ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவைப்படுற வாட்டர் இமேஜ் மிரர் இமேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தான் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸும் இருக்குது வாட்டர் இமேஜ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இதை எழுதுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பருக்கு பின்னாடி லாஸ்ட்டில் ரெண்டு ரஃப் ஷீட்டை வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கும் உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர் அதில் ஜஸ்ட் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன லெட்டரோ என்ன வேர்டு கொடுக்குறாங்களோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் ஸோ வி பி சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் என் டி இது தான் ஸோ இதோட வாட்டர் இமேஜ் கேட்குறாங்க வாட்டர் இமேஜ்னால் இங்கே வரணும் ஏன்னா தண்ணி வந்து இப்படி தான் ஓடும் நம்ம இப்போ மேலே ஒருத்தர் நிற்கிறோன்னா நம்மளோட பிம்பம் இப்படி கீழே தானே தெரியும் அப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட இமேஜை பார்க்கணும் அப்போ இந்த இமேஜை பார்க்குறதுக்கு உங்களோட பேப்பரை இப்படி மறக்குங்க நம்ம எந்த இடத்துல இமேஜ் வேணுமோ அதை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இம்ப்ரெஷன் இதில் நல்லாவே க்ளீனாக தெரியுது எனக்கு இன்னும் நேரில் பார்க்க ரொம்ப நல்லா தெரியுது உங்களுக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த வி வந்து இப்படி கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி உங்களோட பி வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது இந்த மாதிரி இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரெண்டாவது ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது இதில் இருக்கிற மாதிரியே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆப்ஷன் இது எங்கே இருக்குன்றதை பார்த்தா நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை இன்னொரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வாட்ரு இமேஜ்னால் கண்டிப்பாக இந்த வி இப்படி தலைகீழ திரும்ப முடியாது முதல் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் வியை அவங்க திருப்பவே இல்லை மற்ற எல்லாத்தையும் டேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வியை திருப்பவே இல்லை ஸோ இது கண்டிப்பாக ராங் ஆப்ஷன் தான் முதல்ல இந்த வி எல்லாம் பார்த்தாலே முதல்லையும் வி திரும்பலை கடைசி ஆப்ஷன்லேயும் வீ திரும்பலை வி அப்படியே எழுதியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் ராங் தான் டூ அண்ட் த்ரீயில் தான் எதோ ஒன்று கரெக்டான ஆப்ஷன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் பாருங்கள் நம்மளோட பியோட இம்ப்ரெஷன் வந்து கீழே வரும்போது இந்த மாதிரி தான் கிடைக்குது ஆனால் இங்கே வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அதனால தான் செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதோட வாட்ரு இமேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் லெட்டர்ஸ் கொடுக்காம ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பிக்சர் கொடுத்தாலுமே யோசிக்காதீங்க அதை கண்டிப்பாக உங்களோட ரஃப் ஷீட்டில் வரைங்க கண்டிப்பாக அதோடய இம்ப்ரெஷனும் நம்மளுக்கு கரெக்டாகவே கிடைக்கும் ஸோ வெளியில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்குது உள்ளே வந்து ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்காங்க சர்க்கிள் போட்டு நடுவில் வந்து ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கர்வ் கொடுத்துட்டு கர்வுக்கு மேலே வந்து லைன்ஸும் கீழே வந்து இந்த மாதிரி டாட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி தான் உங்களோட பிக்சர் வந்து அங்கே இருக்குது ஸோ இதில் வாட்டர் இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதை கீழே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இந்த பேப்பரை இப்படி பின்னாடி இப்படி திருப்பி பாருங்கள் இந்த இம்ப்ரெஷன் நீங்கள் கரெக்டாக தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இந்த டாட்ஸும் கீழே வந்து இந்த லைன்ஸும் கிடச்சிருக்கு ஸோ வெளியில் இருக்க ஸ்கொயர் இந்த சர்க்கிள் இந்த கர்வ் இதெல்லாம் அப்படியே தான் வந்திருக்கு ஆனால் மேலே வந்து டாட்டும் கீழே வந்து அந்த லைன்ஸும் வர்ற மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் இதை நம்ம வரைஞ்சதோட இம்ப்ரெஷன் இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இதில் வந்து மேலே டாட்டும் கீழே லைனும் வரணும் ஸோ மேலே டாட் கீழே லைன் வர்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் தான் இருக்குது நடுவில் இருக்க இந்த கர்வ் லைன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இங்கே மேலே இப்படி மேலே ஏறி கீழே இது அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைன் அவங்க மாற்றவே இல்லை ஆனால் நம்மளோட இம்ப்ரெஷனில் பாருங்கள் முதல்ல இப்படி கீழே போயிட்டு தான் இப்படி மேலே வந்திருக்கு ஆக்சுவலி இந்த லைன் தான் கரெக்டு இந்த லைன் ராங் ஏன்னா இதில் அந்த லைன் அவங்க சேஞ்சே பண்ணலை ஸோ கண்டிப்பாக ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மிரர் இமேஜ் ஆஃப் இங்கே கேபிட்டல் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்ணாடி பிம்பம் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதே ப்ரொசீஜர் தான் உங்களோட ரஃப் ஷீட்டில் அவங்க கொடுத்துருக்க அதை எழுதிக்கோங்க முதல்ல ஸோ கேபிட்டல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ கேபிட்டல் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன் எப்படி போட்டிருக்காங்க சிக்ஸை வந்து இப்படி போட்டிருக்காங்க போட்டாச்சு ஸோ மிரர் இமேஜ்னால் மிரர் வந்து இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் வாட்டர்னால் கீழே லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் மிரர்னால் இப்படி சைடில் மிரர் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த மிரர் லைன் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து இப்படி மடிங்க உங்களோட பேப்பரை ஜஸ்ட் இதில் வந்து கை வச்சு இப்படி மடித்தீங்கன்னாலே பின்னாடி பார்த்தா அதோடய இம்ப்ரெஷன் நல்லாவே க்ளீனாக தெரியும் அதுதான் உங்களோட கரெக்டான மிரர் இமேஜ் நான் அது மேலே எழுதுகிறேன் பாருங்களேன் சி இப்படி இருக்குது ஏ இப்படி இருக்குது பி இப்படி கிடச்சிருக்கு ஐ அப்படியே இருக்குது டி ஏ இப்படி கிடச்சிருக்கு எல் இப்படி கிடச்சிருக்கு ஸோ நைன்டி சிக்ஸோட நைன் வந்து இந்த மாதிரியும் சிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியும் கிடச்சிருக்கு இதுதான் உங்களோட சரியான மிரர் இமேஜோட ஆன்சர் இதோட இதே மாதிரி உங்களுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஆன்சர் உங்களோட ஃபோர்த்தில்
பிளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளாஸ்லேருந்து இந்த பேப்பர் இப்படி மடித்து பாருங்கள் மடித்து பார்த்தா இந்த மாதிரி கிடைக்குது ஆன்சர் அதாவது இங்கே மேலே இந்த ஆரோவும் இந்த பக்கம் வந்து ஓப்பன் சர்க்கிளும் வருது இந்த பக்கம் க்ளோஸ்டு சர்க்கிள் வருது அந்த பக்கம் டார்க்கன் சர்க்கிளும் வருது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் இருக்கணும் இதே மாதிரி எங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ஆரோ வர்ற மாதிரி ஆப்ஷன் பார்த்தா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது இந்த ஆரோ வர்ற மாதிரி இதில் மேலே வந்து ஓப்பன் சர்க்கிள் வரணும் ஓப்பன் சர்க்கிள் ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர்த்து தான் உங்கள் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் பாருங்களேன் ரீட் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன்சர் தி கொஸ்டின் தேர்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதில் ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏபிசிடிஇ ட்ராவல்டு டு த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ் ஏபிசிடிஇன்னு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அஞ்சு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ்க்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணாங்க ஸோ ஏபிசிடிஇன்னு அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ்க்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க சிட்டிஸோட பேர் வந்து பி கியூஆர்எஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க இது வந்து சிட்டிஸோட நேம் இவங்க எல்லாரும் ஒரே பிளேஸ்லேருந்து கிளம்பி அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ்க்கு போகிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் மோடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பஸ் ட்ரெயின் ஃப்ளைட் கார் போட் அஞ்சு பேரும் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் ஐ அப்படின்னா இவங்க கிளம்புற பிளேஸோட பேர் வந்து ஐ ஐன்ற ஊரில் இருந்து இந்த அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ்க்கு போகிறாங்க அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போகிறாங்க அப்போ யார் எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் எந்த சிட்டிக்கு போனாங்க அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த நாலு கொஸ்டினுக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் கீழே ஒரு ஒரு கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முதல்ல செகண்ட் கண்டிஷனை பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா The person who travelled to R did not travel by the boat. அதாவது இந்த ஆறுக்கு ட்ராவல் பண்ணவங்க வந்து போட்டை யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஆறுன்ற சிட்டிக்கு போட் மூலமாக போக முடியாதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆறுன்ற சிட்டிக்கு யாரோ ஒருத்தர் போயிருக்காங்க நான் போட்டில் போகல போட் அங்கே வந்து அப்ளிகபிள் இல்லைன்றத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து பாருங்கள் சி வென் டு எஸ் பை த கார் சின்றவங்க வந்து எஸ் என்ற சிட்டிக்கு போயிருக்காங்க எதுல போயிருக்காங்க கார்ல போயிருக்காங்க அப்ப சின்றவங்க இந்த எஸ் என்ற சிட்டி கூட கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க ஆனா எதுல டிராவல் பண்ணாங்க கார்ல டிராவல் பண்ணாங்க டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பி வென் டு கியூ பை ஃபிளைட் பின்றவங்க வந்து கியூன்ற சிட்டிக்கு தான் போயிருக்காங்க அவங்க எப்படி போயிருக்காங்க ஃபிளைட் யூஸ் பண்ணி போயிருக்காங்க அதுவும் உங்களுக்கு டைரக்டா சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது பாருங்க டி டிராவல்டு பை போட் டின்றவங்க வந்து போட் யூஸ் பண்ணி தான் டிராவல் பண்ணிருக்காங்க டின்றவங்க வந்து போட் யூஸ் பண்ணி டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க வேறஸ் இ டிராவல்டு பை த ட்ரெயின் இன்றவங்க வந்து ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எங்கே ரீச் ஆனாங்கன்னு நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே சொல்லலை டீன்றவங்க போட் யூஸ் பண்ணுறதாகவும் இன்றவங்க ட்ரெயினை யூஸ் பண்ணதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஐ ஐன்ற ஊர் வந்து இஸ் நாட் கனெக்டட் பை த பஸ் டு ஆர் அண்ட் பி ஆறுன்ற ஊருக்கும் பின்ற ஊருக்கும் போகிறதுக்கு ஐன்ற சிட்டிலேருந்து என்ன கிடையாது பஸ் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ இஸ் நாட் கனெக்டட் பை த பஸ் டு ஆர் டு பி ஆருக்கும் பிக்கும் கண்டிப்பாக எதில் போக முடியாது பஸ் யூஸ் பண்ணவே முடியாது அப்போ இவங்களுக்கும் பஸ்ஸில் போக முடியாது இவங்களுக்கும் பஸ்ஸில் போக முடியாது இப்போ மேலே இருக்க அஞ்சு பர்சனையும் பாருங்கள் இவங்க எல்லாரும் எல்லாருக்கும் லைன் இருக்கு இந்த ஏன்றவங்களுக்கு மட்டும் தான் இன்னொரு லைன் வரல அப்போ இந்த ஏன்றவர் கண்டிப்பா என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு பஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஏன்னா கார் ஃபிளைட் போட் ட்ரெயின் நாலு டிரான்ஸ்போர்ட்டும் அலர்ட் ஆயிடுச்சு பஸ் மட்டும் தான் அலர்ட் ஆகல அப்போ பஸ்ஸில் தான் ஏ டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஏ எந்த ஊருக்கு போயிருக்காங்கன்னு முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா பஸ்ஸில் போனவங்க பிக்கும் ஆருக்கும் போயிருக்க முடியாது ஏன்னா அங்கே பஸ் ஃபெசிலிட்டியே இல்லை கியூக்கும் ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் ரீச் ஆயிட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஏன்றவங்க இந்த டீன்ற சிட்டிக்கு தான் பஸ்ஸில் போயிருக்கணும் ஸோ ஏயே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ டியும் இயும் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் போதும் இன்னும் ரெண்டு சிட்டி தான் கனெக்ட் ஆகலை ஆறும் பியும் தான் கனெக்ட் ஆகலை ஆறுக்கு வந்து போட்டில் போக முடியாது அப்போ கண்டிப்பாக ட்ரெயினில் தான் போயிருப்பாங்க இன்றவர் தான் ஆறுன்ற சிட்டிக்கு போயிருக்கணும் டீன்ற பர்சன் தான் பீன்ற சிட்டிக்கு போயிருப்பாங்க போட்டில் போயிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் இதை நீங்கள் இப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த இதுலேருந்து என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இப்போ ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பினேஷன் இஸ் ட்ரூன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பீன்ற சிட்டிக்கு போட்டில் போனாங்களான்னு கேட்குறாங்க பீன்ற சிட்டிக்கு போட்டில் போனாங்கன்றது கரெக்டு தான் ஸோ இது ட்ரூ ஆறுக்கு காரில் போனாங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஆறுக்கு வந்து அவங்க ட்ரெயினில்
பஸ்ல தான் போயிருக்காங்களான்னு கேக்குறாங்க டீன்ற சிட்டிக்கு வந்து பஸ்ல தான் ரீச் ஆனாங்க கரெக்ட் தான் ட்ரூ தான் டீக்கு பஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எஸ்க்கு கார் யூஸ் பண்ணாங்களான்னு கேக்குறாங்க எஸ்க்கு கார் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுவும் ட்ரூ தான் ஆறுக்கு ட்ரெயினான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆறுக்கு போன பர்சன் ட்ரெயினில் போனாங்கன்றதும் ட்ரூ தான் க்யூக்கு போட்டில் போனாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிடையாது க்யூன்ற சிட்டிக்கு ஃப்ளைட் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க போட்டுக்கு போனது வந்து பீக்கு போனவங்க தான் ஸோ க்யூ வந்து போட்டில் போகல அப்படின்றது தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன்னா விச் இஸ் நாட் கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்